যারা আজকে আমাদের ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করেছেন আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা করোনা ভাইরাস জনিত এই সংকটকালীন সময়ে আমরা সকলে প্রায় গৃহবন্দি এখন কিন্তু আমাদেরকে প্রোডাক্টিভ থাকতে হবে সো আমাদের আজকে সাবজেক্ট ওয়ার্কিং রিমোটলি ডিউরিং চ্যালেঞ্জিং টাইমস হাউ টু গেট স্টার্টেড উইথ ওয়ার্ক ফ্রম হোম আমি এস এম আশরাফুল ইসলাম আমি এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান ই জেনারেশন লিমিটেড এক সময় আমি সরকারি কর্মরত ছিলাম অতিরিক্ত সচিব হিসেবে আমি কথা বলার আগে আমাদের যে কোম্পানি ই জেনারেশন লিমিটেড আমরা যারা এটার অর্গানাইজার ই জেনারেশন লিমিটেড সম্পর্কে আপনাদেরকে একটু পরিচিতি দিতে চাই খুব সংক্ষেপে ই জেনারেশন বাংলাদেশের একটি বড় আইটি কনসালটিং এবং সফটওয়্যার সলিউশন কোম্পানি আমরা যে সমস্ত এরিয়ায় কাজ করছি এর মধ্যে একটি হচ্ছে আমরা মাইক্রোসফট সলিউশনস নিয়ে কাজ করি এস এপি সলিউশনস নিয়ে কাজ করি আমাদের একটা খুব সুগঠিত ডেটা সায়েন্স মেশিন লার্নিং এবং এআই টিম আছে আমাদের ব্লক চেইন ক্যাপাবিলিটিস আছে আমরা এই ধরনের টেকনোলজি বানিয়েছি আমরা সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন নিয়ে কাজ করি আমাদের তৈরি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম মধ্যপ্রাচ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার সময় আমরা অনেকগুলো টেকনোলজিকে একসাথে প্যাকিং করে একটি সিঙ্গেল প্ল্যাটফর্মের মধ্যে পেমেন্ট সলিউশন থেকে শুরু করে এআই ব্লক চেইন এবং মেশিন লার্নিং ডেটা সমস্ত কিছু একত্রিত করে আমরা এই প্ল্যাটফর্মটা বানাই আমরা বাংলাদেশে একমাত্র বাংলাদেশি লাইসেন্সিং সলিউশন পার্টনার মাইক্রোসফটের এস এপির আমরা গোল্ড পার্টনার এবং আমরা প্রিমিয়াম লাইসেন্সিং এবং ইমপ্লিমেন্টেশন পার্টনার বিভিন্ন কোম্পানি তার মধ্যে এস এপি আছে ওরাকল আছে ব্যারাকুডা আছে ভিএমওয়্যার আছে সিসকো আছে আমরা আরও অনেকগুলো পার্টনার আছে আমি সময়ের বাঁচানোর জন্য এগুলো নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না আর আজকের বিষয়টা নিয়ে আমরা একটু যাই আজকে আমাদের কি করা দরকার এই করোনা ভাইরাসের সময়ে আমরা আমাদেরকে আমাদের কোম্পানি আমাদের প্রোডাক্টিভিটি টিকিয়ে রাখার জন্য আমাদের কি করতে হবে একটা তো অবভিয়াস যে আমাদেরকে এখন লকডাউনের মতো অবস্থা আমাদেরকে আইসোলেটেড অবস্থায় আমাদের ওয়ার্ক ফোর্সকে বাসা থেকে কাজ করাতে হচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে আমরা হেলথ অ্যান্ড সেফটি এই সেফটি মেজার্সগুলো আবার সোশ্যাল মিডিয়াতে নানা রকমের কথা আসছে ওগুলাকে বিশ্বাস করার দরকার নেই কারণ এগুলা রিলায়েবল সোর্স না আমরা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এবং বাংলাদেশ সরকারের যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এখান থেকে যে অ্যাডভাইজারিগুলো দেওয়া হচ্ছে সেইগুলাই শুধু মেনে চলব নানা রকমের টোটকা এগুলো আমরা ফলো করব না তো ক্ষতি হতে পারে এই সময় আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে প্রোডাক্টিভিটি অন রাখা আমাদের টিমগুলাকে অর্গানাইজড এবং কানেক্টেড রাখা একটা কথা সবাই বলেন আপনারাও জানেন হয়তো যে টিম যতক্ষণ পর্যন্ত কানেক্টেড থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত হচ্ছে টিম অর্গানাইজ টিম থাকবে নো কানেকশন নো টিম সুতরাং কানেক্টিভিটি ওই টিমের মধ্যে একেবারে পাশের রুমে বসে কাজ করার চাইতেও পাশাপাশি বসে কাজ করার মতো যে কানেকশন সেরকম এখন টেকনোলজি সলিউশনস আছে সেই রকম অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে আমাদেরকে এবং এর জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে এটা বলেছি আমি বিভিন্ন রকমের টেকনোলজি আছে যেমন আজকে আমরা টিমস নিয়ে কাজ করছি কেউ কেউ জুম নিয়ে কাজ করছেন স্ল্যাক আছে আরও অনেকগুলো কাজ আছে অনেকগুলো টুলস অ্যান্ড টেকনোলজিস আছে আমাদেরকে এই সময়ে সবচাইতে বড় যে চ্যালেঞ্জ সেটা হচ্ছে আমাদের টিমগুলোর ট্রান্সপারেন্সি তারা যে কাজ করছে বাসা থেকে আমার টিম কাজ করছে কি করছে না এই অবিশ্বাস যেন তৈরি না হয় এর জন্য একটা ডেটা ড্রিভেন স্ট্র্যাটেজি আমাদের নিতে হবে এবং আমাদের ওয়ার্কগুলো আমরা যেন ভিজিবল করতে পারি এরকম আমাদের মেজার্স নিতে হবে কাজগুলো ক্যাপিআই ভিত্তিক করতে হবে আমাদের এই সময়ে যে আমাদের হিউম্যান ক্যাপিটাল যে টিমগুলো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে কিন্তু এর চাইতে মূল্যবান কোনো সম্পদ আমাদের মতো বা অনেক সব ধরনের কোম্পানিতেই হিউম্যান ক্যাপিটাল ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমাদেরকে একটু ইনোভেটিভ ওয়েতে চিন্তা করতে হবে দোজ হু আর ম্যানেজিং ফ্রম দ্য টপ যে হাউ টু রিটেইন দিস টিম এই টিমকে কিভাবে আমরা ধরে রাখতে পারি এবং তাদেরকে মোটিভেটেড রাখতে পারি প্রোডাক্টিভ রাখতে পারি আমাদের এই বর্তমান সময়ে যে কোভিড পূর্ববর্তী যে সাপ্লাই চেইন কোভিড সময়কালীন এবং কোভিড পরবর্তী সময়কালীন যে সাপ্লাই চেইন একই থাকবে না সুতরাং আমাদেরকে সাপ্লাই চেইন 
একই সাথে ডেলিভারি সিস্টেমের ট্রান্সফরমেশনের প্রয়োজন হবে এখানে মনে হয় অনেক বেশি টেকনোলজি নিয়ে আসতে হবে এবং ডেলিভারি সিস্টেমটা আমরা কিভাবে আরও সতর্কতার সাথে উইথ সেফটি মানুষকে জিনিসপত্র পৌঁছে দিতে পারি তার একটা ব্যবস্থাপনা আমাদের নিজেদেরকে ইনোভেট করতে হবে মার্কেটিং এবং ব্র্যান্ডিং এগুলো আর আগের মতো থাকবে না সো ভার্চুয়াল এনগেজমেন্টের মাধ্যমে আমরা কিভাবে মার্কেটিং করতে পারি সাথে সাথে আমাদের ব্র্যান্ডটাকে ইম্প্রুভ করতে পারি আমাদেরকে এই ধরনের কিছু কাজ এই সময়ে করতে হবে সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে কোম্পানিগুলো যে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাঞ্চ হবে একটা এবং এইটা আমাদেরকে যারা ম্যানেজমেন্টে আমাদেরকে এইটাকে অত্যন্ত র্যাশনালি এবং স্কিলফুলি এটাকে আমাদেরকে ম্যানেজ করতে হবে এবং এটার কোনো বিকল্প নেই আদারওয়াইজ দি অনেক কোম্পানি হয়তো দেখা যাবে যে দেউলিয়া হয়ে যাবে যদি প্রপারলি ম্যানেজ করতে না পারে সো আপনাদের এই জায়গায় চিন্তা ভাবনা করে অ্যাকশনগুলো বার করতে হবে করোনা ভাইরাসের সময় এই যে একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে প্যান্ডেমিক এই প্যান্ডেমিকের পূর্ববর্তী যে কর্পোরেট লাইফ বলেন যে ব্যবসা বাণিজ্য ছিল প্রোডাকশন ব্যবস্থাপনা ছিল সেগুলো সম্ভবত আর একই রকম থাকবে না এবং এই কোভিড উত্তর সময়েও এইটা বড় ধরনের পরিবর্তন হবে এবং ভার্চুয়াল লাইফের যে একটা সার্চ হয়ে তা আমাদের জীবনে এই ভার্চুয়াল লাইফে আমরা যে অভ্যস্ত হয়েছি এর মধ্যে আমরা বিভিন্ন জিনিস শিখেছি আমরা ব্যক্তিগতভাবে আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে আমাদের টিমগুলো মোর প্রোডাকটিভ হয়েছে মোর অর্গানাইজড হয়েছে প্রতিদিন সকালে তারা একবার মিটিং করে কাজ ডিস্ট্রিবিউশন করতেছে এন্ড অফ দ্য ডে সেইগুলো নিয়ে আবার তারা ইভালুয়েশন করতেছে কে কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে রিয়াল টাইম আসলে পাশাপাশি বসে কথা বললে যেরকম সেই রকম ভাবে তারা কমিউনিকেট করতেছে তা আমি দেখতেছি যে ইটসে নিউ ওয়ার্ল্ড এবং আমার জন্য আমাদের অনেকের জন্য নিউ লার্নিং যে আমরা আসলে আমাদের টিমগুলোকে যখন কোভিড পরবর্তী সময়েও এই ধরনের টুলস অ্যান্ড টেকনোলজি ব্যবহার করে আমরা তাদেরকে আর মোর প্রোডাক্টিভ মোর ভিজিবল ট্রান্সপারেন্ট রাখতে পারবো এবং ট্রাস্ট বিল্ড হবে আরও বেশি সো আমাদেরকে এখন প্রত্যেকটা কোম্পানির নিজস্ব ব্যবসা বাণিজ্য অনুযায়ী ভিজুয়ালাইজ করতে হবে যে কোভিড পরবর্তী সময়ে আসলে আমাদের ব্যবসার যে স্পেস সেটা কি পরিবর্তন আসতেছে এবং সেটা কি রকম হতে পারে এখন থেকে তার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে আমি এখন একটু একটা খুব কনসার্নের একটা সাইডে গেলাম এটা হচ্ছে যে আইএলও বলতেছে যে পঁচিশ মিলিয়ন জব লস হবে বাংলাদেশে গ্রাজুয়ালি সরি নট বাংলাদেশ সারা পৃথিবীতে করোনা ভাইরাসের কারণ বাংলাদেশও এর বাইরে নয় আপনারা ইতিমধ্যে দেখতেছেন যে বিভিন্ন সেক্টরে এর কিছু ইম্প্যাক্ট দেখা যাচ্ছে সো এই সময়টায় আমরা আসলে আমাদেরকে আরও নতুনভাবে ইনোভেটিভ ওয়েতে চিন্তা করতে হবে যে আমরা কিভাবে জব ক্রিয়েট করতে পারি যে লব জবগুলো লস হচ্ছে জব রিপ্লেসমেন্ট কিভাবে আমরা করতে পারি একই পরিমাণে জব অন্য এরিয়াতে আমরা কিভাবে ক্রিয়েট করতে পারি না হলে আমাদের ইকোনমি কিন্তু যে ভাইব্রেন্সি এখন আছে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ যে লক্ষ্য অর্জন করেছি আমরা উন্নত দেশের লক্ষ্য টোয়েন্টি ফর্টি ওয়ানের যে লক্ষ্য সেটাতে আমরা পৌঁছাবো কিভাবে সেটা আমাদেরকে এখন কাজ করতে হবে সো ওয়ার্ক ফ্রম হোম একটা নতুন কালচার তৈরি হয়েছে এবং এইটা সম্ভবত কোম্পানিগুলো অপরচুনিটি হিসেবে ভবিষ্যতে ব্যবহার করবে কারণ এতে অনেক রিয়েল এস্টেট কস্ট কমবে এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিরূপ প্রভাব এখানে প্রশমিত হবে এবং এই সময়ে বাসা থেকে কাজ করা মানে জীবন রক্ষা করা যারা আসলে বিরক্ত দেখিয়ে রাজপথে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তারা ভুল করছে তারা নিজেদের জন্য বিপদ ডেকে আনছে এবং তাদের স্বজনের জীবন বিপন্ন করতেছে আপনি কি চান যে আপনার দ্বারা সংক্রমিত হয়ে আপনার একজন স্বজন মারা যাবে এর জন্য তো আপনি বাইরে কেউ না বললে অন্তরে তো আপনি অনুভব করবেন যে আপনি তাকে হত্যা করলেন সো এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদেরকে টেকনোলজি এমব্রেস করতে হবে প্রপার রেশনাল ওয়েতে টেকনোলজির ইউজ করতে হবে এবং আমাদের অর্থনীতিকে আমাদেরকে মুভিং রাখতে হবে আমরা ঝর ঝঞ্ঝা নানা রকম দুর্যোগে আমরা নানাভাবে দুর্যোগের মাধ্যমে ই করা চেগে ওঠা জাতি নদীর চর একবার ভাঙে আমরা সেই চর ভাঙার জায়গায় আবার নতুন করে আমাদের জীবন গড়ে তুলি তো সেই রকম একটা জাতি আমরা আমরা আশা করি আমাদের ইকোনমি 
will keep moving among a corona j proko j pandemic it amra jota joto tokota among shuffle is at the room but not the show like a super ami eko nama direction bishish of go microsoft there mr jai tini ekane jog diven among tini up not there key global experience among the new technology will be more supportable then so don't know what so i keep hello that comes to the account corona so my heart attack on jim on the rock so mr jai i mean i can have like a road jenazi mr jai i'm a requesting you to please take over and continue with the webinar Please share your slides, Mr. Said. Mr. Said, can you hear us? I can hear you. I'm just trying to share my slide. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Share. Thank you. Uh, I'm going mute. Okay. Uh, just let me know also that you can see the slide and I will start. Yes. As, as, uh, uh, um, hello, everybody. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Um, my name is Zaid Al Qadi. I am the Chief Operating and Marketing Officer for Microsoft Southeast Asia New Market. I um, uh, really uh, have the pleasure to um, uh, thank you so much for your time and energy in attending this webinar to, uh, to address something that is going around uh, in the entire world. So this is all about uh, how do we tackle the new way of work and um, I'm just going to start with uh, sharing some of the uh, stuff that we're learning, uh, but also uh, get um, uh, and give you some of the perspective from the companies that we've been in call with in the last month or so where uh, this has been uh, um, the coronavirus uh, hit. Um, just to give you a perspective, Microsoft specifically uh, have been allowing us to work from home for the past years. I mean, I, I cannot even remember the time when I, I mean, it's more than five years, five to seven years where everything we can do in the office we have been able to do from home. So working from home on the, our ability to work from home has been there for a very long while. So it's not new to Microsoft at all or not new to us working at Microsoft. But even saying that um, the being forced to work from home in a large quantity have meant a lot of changes. And when I was looking for a picture to put, uh, to give you a perspective of the new way of work, even as I'm facing it, uh, this is the closest picture I came to. Because uh, for me personally, I didn't have an office set up because I generally I enjoy working from the office. So I always worked from the office. And, uh, and the fact that my kids are at home um, uh, they're coming and interrupting most of the calls and they don't understand how come I'm at home, but I'm unable to interact and play with them. So this picture uh, comes a closest picture to how the situation is in my household. Um, and I'm sure um, uh, it's also similar to some of your household. Uh, the main purpose of this call or from my end is to showcase some of the main learning for somebody who's been uh, working from home for a long time or have the ability to work from home uh, for a long time um, but also give you some of the technology and demo some of the technology that we are using a day um, every day to enable us to be really working effectively from home uh, working exactly how you would work from anywhere but let me share uh, the top three or four lessons in the last two two weeks to, uh, to three weeks since we've been all working across the world from home in Microsoft and all at least most of the location. Um, to a lot of people's surprise, working from home has been more, more work than ever before. Uh, where a lot of us thinks working from home could be less, it ended up being, for whatever reason, seems to be longer hours, and more meetings. Uh, so this is my calendar from last two weeks or that uh, from the 16th of 20th of March. It's getting even worse if you look at it and I'll show it to you later when I'm demoing how my calendar is getting much, much worse uh, now. So one of the tips that we're learning is trying to schedule meetings to conclude maybe five minutes before the end of an hour or half an hour to make sure that you're giving people time to breathe between meetings. 
because since I've started working from home, my lunch break has been taken away and I'm working now until 8 or 9 p.m. in the evening, sometimes even later uh, when there is no spaces. So it's very important for me as a leader in the company and also as a person who's trying to set up a lot of the meeting to ensure that people have their own uh, space. That's uh, exactly to the other uh, perspective. Um, actually, we're connected virtually more than ever before now and where there is no space because in the past we used to stop one meeting take your stuff and move to the other meeting that enabled you to get a cup of coffee sometimes enable you to talk to people on the water cooler or on uh, or next to the water um, or enable you to walk from one place to another and now all of that is lost and we go from wake up in the morning taking a shower having calls until very late in the evening with no disconnect and no time for us to even breathe and then what we're doing now for Southeast Asia New Market is trying to, for example, specifically uh, trying to say no meeting, no calls during lunch hour and sometimes um, outside of uh, a specific hour, maybe 3 p.m. walk to Salat or uh, when the time for prayer for a lot of the people. Let's be respectful and giving the people a uh, little bit of time to disconnect to be able to uh, live or operate in this new world of work. And final one. And I think this is on top of your mind is how do we continue driving the team culture? This is probably the number one benefit of working from an office is you're driving uh, collaboration, connection with people. And how do we replace that? And the only advice that I can get, and this is the advice that I've been given, is try to continue all of the team culture event that you had that can be moved virtually. And just to give you an example, if you used to celebrate birthdays, I think uh, it's good to do a celebration of birthday, birthday over whatever you're using as a technology. So we use Teams and connect through the camera. And even if we have an apple or an orange and we put a, a candle on top of it to showcase that we're continuing to build a report with our teams, even though virtually and not coming together to do it in physical uh, presence, but we're trying to keep it up. We're also implementing things like a a stand up meeting or a, what we call it talk around the water cooler or a, a stand up uh, good morning meeting. So depending on your team, trying to keep some kind of a connection where people come together to talk for even 10 minutes or 15 minutes to showcase or highlight what is their top challenges, what are the things that are facing so we can address them and not lose the team culture that we've uh, like. Uh, I think it's probably in the number one asset that a company has over another. Uh, and another um, food for thought for us, and this is something that's been top of my mind, is how do you leverage this time to build capability within your organization and really trying to increase the learning? Uh, because a lot of people uh, may have, um, um, may can, you can utilize that time to really build your capability to when this is over, you are set in a better line and a better way uh, than other companies who haven't done so in during this time because as it was highlighted by Mr. Ashraf uh, 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 earlier, this is a time where it can differentiate, but also going to create a lot of competitiveness after this, and we have to all uh, be ready for that uh, to come as well. So that's my own personal perspective for somebody who's been able to work from home for the past at least seven years. So these are new things even for people who have been enabled to work from home for a long time, and we've practiced it for a long, long time. But one of the th questions that I'm getting from the industry as I'm going into many calls with companies like you, um, the, the, regardless of the size, regardless of where they're based, some of these are, are some of these are the question that I'm getting from everybody. Question like, how can I connect better and engage with my uh, first line workforce? How are how should I provide a secure and a, uh, to a remote access to content? Um, how do I modernize the tools to set the workflow in the right way? Um, how do I do training and development? It's something that I've highlighted to you that it's a top priority. And how do you address the risk of shadow IT, specifically on an increase of non-approved chat apps like um, the WhatsApp and Viber and all of the past? And are we starting to share content there that should not be shared in a non-secure environment?
I mean, Microsoft, at least for me personally at home, um, um, all of the question have been addressed from our ability to work from home with Microsoft 365, where it's secure and I'm able to get access to all the content from my home exactly how I would get it if I was in the office. Uh, sometimes I have to do it over uh, the mobile phone where I get the apps to approve uh, my um, uh, multi-factor authentication to get some data point that are more sensitive than others. But other than using an app to multi-factor authentication, there is no difference from working from an office or working from home. So the th things that we have to deal with are more nuances around, like I said, is how do we let people breathe a little bit and how we uh, ensure that the culture of the team is not lost in this time. But some of those questions that is highlighted in this, I'll try to address with a demo that I will going to do now. OK, so let me uh, um, I, I actually I'll spend uh, the rest of the time and most of the time to uh, showcase for you um, uh, basically the the tool that enable us to work from home uh, the way that I was speaking about. And the tool is called Teams, Microsoft Teams. And the beauty of Microsoft Team is basically it's a hub, uh, a hub of all uh, the activities that one can do uh, in one place, um, and we call that team. So team by itself is a, a combination or a collection of multiple product that are integrated with each other to become the one central location. When we come in the morning, we go to to understand what's happening. Um, and I'm going to take you through Teams um, demo or Teams to give you a perspective of how this tool could help you or could be part of your arsenal to help um, uh, with this new world of work that we're facing today. So let me take you on the um, uh, left hand side menu um, uh, here where Everything you need is in one place um, uh, for us. So, for example, this is activities. So, um, um, this is uh, similar to what uh, LinkedIn feed and similar to other uh, Facebook and the activities that that's happening. And but it gives you a sense of what's happening from a business sense and a business environment. Um, this feed, of course, uh, shows you your activities and other, and you're able to filter that uh, uh, feed. To and, and I generally look into uh, trending, for example. Uh, trending will be able to tell you what are the things that are really has been highlighted the most, has been responded to the most, and has been discussed the most within your organization. And then you quickly can identify the things that are important or things that are trending in your environment to operate with, uh, within them. And I can show you this is live from my own machine and COVID-19, of, of course, is, top, uh, uh, is one of the top uh, areas to focus on. The next one is um, a chat, and I, I mean, I should never demo a chat. I think a lot of uh, you uh, um, are expert in chatting and ability to do things, but I just wanted you to be able to see um, uh, the chat. And, and this one is like I, I can, uh, if I go Ak uh, Fush, who is a, a person in my team, and I'm just adding Akfash, it will immediately open. Uh, let me actually try another person, Sanjay, for example. Uh, it will look into the person within the organization it opens the chat and will show you the persistent chat that you've had with that individual if i go to akfash of course i can um, add akfash if i want to then add another person for example um, uh, manoj into into the environment it will um, show me if there is any chat that happened in the past between the Akfash and Manoj and it will open it up. It's a, a persistent chat. But if I open, if I added uh, to this team another person, let's say Sanjay, and I've never had uh, Sanjay in, in a persistent chat before with this team, then it will open a new uh, chat and uh, it, um, uh, to add all three individuals uh, and shows you uh, that now yet you have a team with all those three individuals. The beauty from that uh, chat, it's not only because it's secure, it's not only it's uh, enabled, it's actually all the information is fully secured. You can have a chat uh, with people. You can um, move this chat immediately to an audio call. You can move it to a video call. You can share your desktop without having a call. Um, but also you can uh, 
share and upload document into that chat and that file will always be stored in one location so you can go back to that uh, chat at any point and identify all the document that has been shared between Akfash and Manoj and myself, for example. Another uh, great feature uh, for this is, for example, I want to say um, uh, test and I'm just going to put it as a priority and then it's if it, I put it as urgent, it will notify everybody in that chat every two minutes for 20 minutes um, in, as a way to get the urgency happening in the organization. That's different from important, but also if I do it as, um, as I said to you, urgent. So that replaces emails uh, because, and then uh, now today in, in environment work, um, I don't use email as much as I use um, uh, the chat. So the chat is the number one thing I use in Teams, um, and that's where I put all the urgent things. Email is for things that have more timeline, uh, longer timeline. For urgent uh, queries, urgent uh, discussion, I always use Teams Im um, immediately, and I use the team chat. Of course, you have that and you have that things like the consumery things that we, uh, we know and we add to add a little bit more fun environment into the office um, and, and all of it is uh, of course um, uh, available and you can also integrate with other apps within uh, the uh, team chat environment. Let me spend a little bit of time on the concept of Teams. So now I spoke to you about chat, but what is Teams? So let me give you a case scenarios. Currently, if we are building a proposal, um, um, uh, you're as a leadership member, you're You've been asked by the board to write a proposal about a specific topic. What you end up in most cases, you send an email uh, and say to your team and uh, other teams and saying, look, um, I ne we need to uh, drive um, a team proposal or a proposal for the board. Uh, the proposal is about uh, the XYZ and we need to put a team of the following members into that team. The most likely uh, second thing that happens is that you send uh, after uh, after the team, you try to set up uh, a group chat one in one of the applications that are consumer, whether it's WhatsApp, that's what I've been seeing across the world. And of course, um, uh, and uh, that chat is uh, almost a group chat within the team. And then you send uh, an invite to a meeting, sometimes a live meeting, sometimes a virtual meeting, and you try to put the content uh, into uh, that meeting. People will take notes. Some of them will take note into a hard uh, copy uh, like they used to. Some, sometimes they take it over the phone in other apps. Sometimes they will put it on Word and Excel. And uh, finally, um, uh, you will um, try to connect with people later and try to see how things are improving and and that's possibly the way we used to work about 10 years ago or five, seven years ago. But the reality is now there's so many technologies that enable you to have this in a more integrated uh, manner. And that's what we call the teams within the Microsoft team uh, cap capability. So with this, I can join or create a team. So let me create a, a team. Uh, you can build the team from scratch or you create it from an existing group. So if you have an existing group within your environment, you just use it from the AD environment or the Active Directory environment. You create that uh, team, for example, your direct team, or you build it from scratch. You can make it private, so people have to have request permission to join to that team, or you make it accessible for everybody if it's um, a, a team that can be accessible by everybody. From that, you can give the team a name, uh, a test, um, Um, and then you can let the team know about what, what they are. And of course, you can add uh, the team members into um, um, uh, that uh, team. Um, and, and you can, of course, uh, add them, uh, move them, and so on. And of course, you can add an individual. Um, and of course, you can add a group uh, to that uh, uh, team. And this is basically, if you see all of these things, this is our, uh, for example, South, uh, uh, Southeast Asian uh, New Market Leadership Team, uh, the team that I'm part of. Um, uh, and this is how what we uh, share the document and you will 
you will see all of the communication between us and all of the meetings uh, that are to talk about this topic is in one place. Uh, in here, you will see all the files we share among each other in folder format. Um, you can add, download, and then everything is held in one place. Um, and, and this is how, in most cases, we work together, uh, create a, a, um, a, a polls, we work on one notes together, we work on files uh, that um, and we share those file automatically. So uh, another uh, great functionality of this, and let me just go into the demo uh, part. This is a demo that I've done with Akfesh is also the fact that we are able to use it with existing um, uh, project management tools uh, or any basically tools that are available today. So if you use Asana, uh, you can of course use Asana, you, uh, if you use uh, Jira, uh, like all of these uh, project management tool, you can add them Trello. There are so many, um, um, so many applications that you could use, but for me, um, I, I generally want to use it with Planner, um, and um, and and this is the way for me I manage uh, the work. So I'm I'm creating a new uh, planner. It's called uh, Test Demo. Uh, let me save it, and then you can see the Test Demo. I can add a task. Um, start the planning, uh, set the due date, assign it to um, Akfash, and assign it to myself. And now add task, and that's already started uh, planning and started uh, scheduling uh, the task uh, for us. Of course, if you want to go directly to that planner, which is a tool that's already available, you can go in there and you can add the chart of who's actioning what and who, what to do, uh, the schedule, the calendar of all of the activities that's happening across your team. Um, um, and that's how we track uh, things to ensure um, uh, that um, specifically during this time, uh, things are assigned, things are not dropped off, uh, because this is one of the questions that I've, I've seen from the uh, team one, before I start, which is how do we make sure people don't slack off? I mean, I think the number one is you need to trust your staff. Number two, you need to create the structure and the environment that allows them to do their best work regard, regardless of where they are from, where, where they are based. Another integration point is you can see that uh, calendar, um, everything is in my calendar here. For example, this meeting that I've just joined is in my calendar. Of course, I can add new meetings um, and I can schedule them um, and um, and I uh, all done from uh, this location. Of course, I can go to Outlook as well and do the same calendar, but it's all integrated um, in the same uh, location. Um, um, and then, of course, I can do because this is uh, integrated with the telephony. I can go and call people on a speed dial, look at the, my contact, look at my uh, history of uh, voice calls and, uh, um, and so on. Um, of course, you can see the uh, feature that I'm showing into uh, 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 setting a, a live meeting. Uh, let me just go to that one and show you quickly. You can set up a, a new meeting. Uh, and the meeting can be um, a live meeting or just like what we're having right now, or it can, have, it can be a team meeting where people can interact and can discuss uh, things together. One of the more most important element of teams and this is the really the security aspect of sharing for files and creating uh, files. So here you can see all of the documents are all in one place and if I just let me go back to a team um, and let me show you how easy it is integrated with existing uh, tools of Microsoft. So if I just go to um, uh, general and I'm just trying to uh, create a file, uh, it, it's just a matter of uh, creating a file quickly. You can just create a new Word document, name it uh, a test, uh, create it. It's all integrated. Everything works together, so you don't even have to get out of um, um, uh, you don't have to get out of uh, this 
environment uh, to do anything and then but the, and I can actually add comment to it and add conversation with the right people and invite people within the group that I've uh, within the team to start um, uh, collaborating in real life uh, and you will see who's editing and who's revising and who's revisiting the content all done in one place in a very um, clear manner. So with this, I will uh, stop. Uh, I just wanted to give you a perspective of what it means and how it means to work uh, with uh, something like Microsoft Team. Uh, Microsoft Team is part of Office 365 um, and it's just a way for us to bring all of the uh, collaboration uh, uh, content into one hub uh, that you can integrate with external, of course, application like I showed um, in the environment around um, 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 uh, project management like Asana and others, but it's also have a huge amount of other application. So you integrate it and you can build your own application to integrate it with team to create a one place for everything you need to do in your work environment. Okay. Uh, I'm just going to stop uh, presenting. Thank you.